வணக்கம் எஸ்ஆர்டி ஸ்டடி சர்க்கிள் குரூப் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது போட்டி தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கான யூடியூப் சேனல் இது தமிழில் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நடப்பு நிகழ்வுகள் அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷத்தினுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் முக்கியமான கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான நிகழ்வுகள் அந்த நிகழ்வுகள் சம்பந்தமான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் ப்ளஸ் அந்த நிகழ்வுகளை தொடர்பு படுத்தின ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் மொத்தம் அது மாதிரி ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டு டோட்டலாக இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் எடுத்துருக்கேன் அந்த இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாகவே டோட்டலாக உங்களுக்கு கவர் ஆகணுன்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது கொஸ்டின் கவர் ஆகிற மாதிரி இதில் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் இருபத்தஞ்சி தான் ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டோட்டலாக ஒரு ஐம்பது அறுபது கொஸ்டின் வர மாதிரி கூட இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு பேப்பர் பேனாக எடுத்து நோட் எடுத்து நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொன்றுத்தையும் எல்லாமே ஏன்னா எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் தான் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்ட அந்த வீடியோ சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸ் தான் எல்லாமே இருக்குது அதனால் ஏதாவது டவுட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு கீழேயும் அந்த வீடியோவுடைய லிங்க்கும் கொடுத்துருக்குறேன் யூடியூப் வீடியோவுடைய லிங்க்கும் கொடுத்துருக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு நிகழ்வு முக்கியமான நிகழ்வு ஒன்று அந்த நிகழ்வு தொடர்புபடுத்தி ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் ஒரு நிகழ்வில் ரெண்டு கொஸ்டின் அந்த மாதிரியே கேட்டிருக்கேன் எப்படி அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு பாருங்க உலக ஓல்டு ஹிஸ்ட்ரி மேகசின் வந்து உலகத்தின் சிறந்த தலைவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொஸ்டின் சொல்கிறோம் அது ஒரு கொஸ்டின் அதனுடைய தொடர்பு படுத்தின ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் பற்றி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் அவர் லைஃப்பில் நடந்த ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸு நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி மொத்தம் ரெண்டு கொஸ்டின் டோட்டலாக இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸு ப்ளஸ் அதனுடைய எக்ஸ்பிளைன் எல்லாமே இதில் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சம்மந்தமான எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை பார்த்து தான் ஆகணும் ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்தாக இருக்கும் வாங்க போலாம் ஒன்னாவது கொஸ்டின் மார்ச் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது உலக மகளிர் தினத்தையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களால் ட்விட்டர் பக்கம் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சாதனை படைத்த பெண்களில் ஸ்னேகா மோகன் தாசும் ஒருவர் அவர் கீழ்கண்ட எந்த துறையில் சாதனை படைத்தவர் இதுதான் கேள்வி ஏழைகளுக்கு இலவசமாக உணவு வழங்குதல் மனித உரிமை போராளி சமூக சேவைக்கு குப்பையில் இருந்த மர்ம வெடிப்பொருள் வெடித்து இரண்டு கைகளும் இழந்தவர் சுகாதார விழிப்புணர்வு ஏழைகளுக்கு கழிப்பறை கட்டி தருவது தன் தண்ணீர் சேகரிப்பது பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தது இந்த நாளில் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு விளக்கு விளக்கம் நான் தரேன் பாருங்க மார்ச் எட்டு அன்னைக்கு உலக மகளிர் தினத்தை அன்னைக்கு நம்ம பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தை பெண்களுக்கு கொடுத்துருந்தாரு அதில் ஒரு சிறந்த ஏழு பெண்களை தேர்ந்தெடுத்தாரு அந்த சிறந்த ஏழு பெண்களை பாருங்க யார் யாருன்னு ஸ்னேகா மோகன்தாஸ் ஒன்று அவங்க ஏழைகளுக்கு இலவசமாக உணவு வழங்குறதுக்காக அந்த சா துறையில் சாதனை படித்தாங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க அடுத்தது மாளவிகா ஐயர் மனித உரிமை போராளி இவங்க தான் குப்பையில் இருந்து மர்ம வெடிப்பொருள் வெடித்து இரண்டு கைகளையும் இழந்தவர் கலாவதி தேவி இவங்க சுகாதார விழிப்புணர்வு ஏழைகளுக்கு கழிப்பறை கட்டி தருவது அந்த மாதிரி துறை அவங்க உத்தரப்பிரதேசம் அடுத்தது கல்பனா ரமேஷ் தண்ணீர் சேகரிப்பு பற்றி விழிப்புணர்வு தெலுங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க ஆரிஃபா ஜன் காஷ்மீர் மாநில கைவினை கலை பொருளான நம்தாவை பிரபலப்படுத்தியவங்க இவங்க லீனா தேவ் வீணா தேவி பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க என்னென்னா இயற்கை விவசாயி தன்னுடைய வீட்டில் தனது கட்டிலுக்கு அடியிலேயே காளானை வளர்த்துருக்காங்க இவங்களுடைய சாதனை இதுதான் அடுத்தது விஜயா பவர் இவங்க வந்து பஞ்சாரா சமூக கைவினை பொருட்களை பிரபலப்படுத்தியவங்க மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம கேட்ட கேள்வி பாருங்க இன்னொரு முறை ஸ்னேகா மோகன் தாஸ் அவங்க எந்த துறையில் சாதனை படைத்தவங்க இப்போ உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க சே ஸ்னேகா மோகன் தாஸ் ஏழைகளுக்கு இலவசமாக உணவு வழங்குதல் அதாவது ஃபுட் பேங்க் இவங்க ஒன்று நடத்திட்டு வராங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆ ஏழைகளுக்கு இலவசமாக உணவு வழங்குதல் ஃபுட் பேங்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ இந்த இது ஃபுல்லாக சம்மந்தமாகவே இது சம்மந்தமான ஃபுல் வீடியோவும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப் சேனலில் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்
அடுத்த ஒலிம்பிக் போட்டி எப்போ நடந்ததுனா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஏத்தன்ஸ்ல ஒலிம்பிக் போட்டி நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஏத்தன்ஸ்ல ஒலிம்பிக் போட்டி எதுவும் நடக்கல அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல இருக்க வேண்டிய இடம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அமெரிக்காவில் யூஎஸ்ஏ ஸோ லாஸ் எல்ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பயுமே ஒலிம்பிக்க பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இடத்தை தான் கேட்பாங்க பெரும்பாலும் ஒலிம்பிக் கமிட்டியே சொல்லியிருக்குது அந்த இடம் தான் முக்கியம் அந்த நாடு முக்கியம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஒலிம்பிக் போட்டியை மனப்பாடம் பண்ணும்போது அந்த இடம் இந்த இடம் அப்படின்றது மனப்பாடம் பண்ணுங்க நாடு முக்கியம் இல்லை ஒலிம்பிக் போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஏத்தன்ஸ் அப்படின்றது தவறான விடை அதுதான் தவறானது அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பெரிய இ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஏத்தன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படின்றது ஆன்சர் இதுக்கு வந்து ச இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இது இதுக்கு சரியான விடை என்ன அப்படின்னா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருஷம் ஒலிம்பிக் நடைபெறக்கூடிய இடம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது சம்பந்தமான வீடியோ இதில் இருக்கு பாத்துக்கோங்க இந்த யூடியூப் லிங்க்ல என்னோட பிடிஎஃப் கீழே லிங்க்ல நான் கொடுக்குறேன் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டீடைல்ஸ் இருக்காது கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அது மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது மூணாவது கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் ஐஓஏ உருவாக்கப்பட்டது அதன் நிறுவன தலைவர் யாரு இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பாருங்க ஒவ்வொன்றுலயும் ஒவ்வொரு கேள்வியிலேயே ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் அதையும் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க சோ நிறுவன தலைவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் சர் டோராப்ஜி டாட்டா டாக்டர் ஏ ஜி நஹ்ரான் டாக்டர் நரீந்தர் துருவ் பாத்ரா நர்மான் பிரித் சார்ட் யாரு அப்படின்னா பாருங்க அதனுடைய விளக்கம் பாக்கலாம் பாருங்க ஒரு நிமிஷம் சார் டோராப்ஜி டாட்டா அதான் அவர் தான் வந்து அதனுடைய நிறுவன தலைவர் ஏ ஜி நகரான் நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாவது பெரியாவில் அவர் வந்து செயலாளராக இருந்தார் ஸோ மூணாவது நம்ம பார்த்தது நரீந்தர் துருவ் பாத்ரா இவர் தற்போதைய தலைவர் இப்போ இருக்கக்கூடிய தலைவர் நார்மன் பிரிட் சாட் நாலாவது நம்ம பார்த்தது நார்மன் பிரிட் சாட் இவர் தான் இந்தியா சார்பாக ஒலிம்பிக்ல முதல் முதல்ல பதக்கம் என்றவர் இவர் தான் பாரிஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் நடந்த ஒலிம்பிக் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில ரெண்டு பதக்கம் வந்து வெல் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாரு சில்வர் ரெண்டு சில்வர் வாங்கியிருக்கிறாரு இந்த ஒலிம்பிக் சம்பந்தமான போட்டி சம்பந்தமான வீடியோஸ் இதில் இருக்கு ஃபுல் வீடியோ இருக்கு அருமையா இருக்கு நீங்க பாருங்க இது இந்தியா சம்பந்தமானதும் இருக்கு ஒலிம்பிக் சம்பந்தமான வீடியோவும் இருக்குது ரெண்டு வீடியோ இருக்கு நம்ம யூடியூப் சேனல்ல அது பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதன் நிறுவன தலைவர் ஒலிம்பிக் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்துல நிறுவன தலைவர் யார் அப்படின்னா சர் டோராப்ஜி டாட்டா பாருங்க இது இதுவே ஒரு கொஸ்டின் தான் இது ஒரு கொஸ்டின் இது நாலுமே ஒவ்வொரு கொஸ்டின் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் இருக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம் கொஸ்டின் தான் இருபத்தஞ்சு இதுல இருக்குது ஆனா நிறைய ஆன்சர் இருக்கு நீங்க ஃபுல் டீடைல்ஸ் இருக்கு நீங்க நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையுமே இது வந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த வாய்ப்பை தவற விட்டுக்காதீங்க ஒரு நோட் எடுத்து எழுதுங்க நான் திரும்பவும் சொல்றேன் நோட் எடுத்து எழுதுங்க என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் நாலாவது கொஸ்டின் சர்வதேச மகளிர் தினமான மார்ச் எட்டாம் தேதி ஒவ்வொரு துறையிலும் முன்மாதிரியான சேவையை செய்த ஒரு பெண்ணுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் ஒளவையார் விருது வழங்கப்படுகிறது ஸோ என்ன விருதுன்னு கூட கேட்பாங்க ஒளவையார் விருது ஸோ ஒளவையார் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷம் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அதுதான் கேள்வி ஒளவையார் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அது கொஸ்டின் திருமதி ஒய் ஜி பார்த்தசாரதி திருமதி ரா கண்ணகி சா பவதாரணி மாளவிகா ஐயர் இந்த நாலு பேரில் யார் அதனுடைய விளக்கம் பார்க்கலாம் ஒளவையார் விருது வந்து தமிழ்நாடு அரசின் விருதுகளில் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு முதல் இந்த விருது வழங்கப்படுது இந்த விருது எப்ப கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சர்வதேச ம மகளிர் தினமான மார்ச் எட்டாம் தேதி கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருஷம் ஒய் ஜி பார்த்தசாரதி அவங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பாருங்க திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்த திருமதி ரா கண்ணகி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க திருமதி ரா கண்ணகி மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களை அமைக்க ஊக்கப்படுத்தியது ஆதரவற்ற சடலங்களுக்கு இறுதி சடலங்களை மேற்கொண்டது குடிசை வீடுகளை ஓட்டு வீடுகளாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுத்தது இந்த இந்த சமூக நல பணிக்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான ஒளவையார் விருதை கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எந்த ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருமதி ரா கண்ணகி இவங்க வைஜி பார்த்தாரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷம் பவதாரணி நம்ம பார்க்க போறோம் மாளவிகாயர் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து திருமதி ரா கண்ணகி அஞ்சாவது கொஸ்டின்
சார்க் மீட்டிங் ஒன்று நடந்தது சார்க் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர்னுடைய செக்ரட்டரியும் கலந்துகிட்டாரு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் அவர்களும் கலந்துட்டாங்க சார்க் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எட்டு நாடு தலைவர்களும் கலந்துகிட்டாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இதை நம்ம முக்கியமாக சொல்லியிருக்கோம் சார்க்கினுடைய ரீஜனல் சென்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க சார்க் அக்ரிகல்ச்சர் சென்டர் பங்களாதேஷ் சார்க் எனர்ஜி சென்டர் இஸ்லாமாபாத் சார்க் கல்ச்சுரல் சென்டர் கொழம்பு சார்க் டூபர் குளோசிஸ் அண்ட் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் சென்டர் காத்மண்டு சார்க் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் காந்தி நகர் இந்தியா ஸோ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கிறோம் காந்தி நகர் எஸ்டிஎம்சி அமைந்துள்ள இடம் காந்தி நகர் சார்க் பிராந்திய கூட்டமைப்பு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த யூடியூப் வீடியோல இருக்கு பாருங்க அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி சமீபத்தில் சார்க் நாட்டு தலைவர்களுடனான காணொலி காட்சி நடைபெற்றது நான் முன்னே சொன்ன உங்களுக்கு நமது பாரத பிரதமர் அவர்கள் கோவிட் நைன்டீன் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஃபார் சார்க் கண்ட்ரிஸ் உருவாக்கப்பட உள்ளதாக அறிவித்தார் சோ இந்தியா சார்பாக முதல் தவணையாக அளிக்க உள்ள தொகை எவ்வளவு அதான் கேள்வி ஐநூறு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் நூறு மில்லியன் யூல யூஎஸ் டாலர் டென் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஒன் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஸோ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் நடந்தது அதில் எட்டு நாட்டு தலைவர்களும் கலந்துட்டாங்க சார்க் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எட்டு நாட்டு தலைவர்களும் கலந்துக்கிட்டாங்க சார்க் செக்ரட்டரி ஜெனரல் அவரும் கலந்துக்கிட்டாரு டைரக்டர் ஆஃப் சார்க் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் காந்தி நகர் நான் முன்னே அந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அவரும் கலந்துக்கிட்டாரு ஸோ நம்ம பாரத பிரதமர் என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணார் அப்படின்னா எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த கோவிட் ஒன்னையனுக்காக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்காக பத்து மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் இனிஷியல் ஆஃபராக கொடுக்கலாம் கொடுக்குறோம் இந்தியா சார்பாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நினைக்கிறேன் டென் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அதான் ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கு அடுத்தது ஏழாவது கொஸ்டின் ராமன் விளைவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை நினைவு கூறும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு அன்று என்எஸ்டி நேஷனல் சயின்ஸ் டே கொண்டாடப்படுகிறது என்எஸ்டியின் முக்கிய கருப்பொருள் என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் என்எஸ்டியின் முக்கிய கருப்பொருள் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ராமன் விளைவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை நிறைவு கூறுவதற்காக தான் பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி அறிவியல் தினமாக நம்ம இந்தியாவில் கொண்டாடுறோம் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷத்தினுடைய முக்கிய கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த என்எஸ்டி அதாவது நேஷனல் சயின்ஸ் டே அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலேருந்து கொண்டாடிட்டு வராங்க பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி சர் சி வி ராமன் அவர்களோட அந்த ராமன் எஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்சு அவர் அறிவித்த தினம் அது அவருக்காக அதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாவது வருஷம் நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் அதனுடைய கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னா உமன் இன் சயின்ஸ் அதான் அதனோட கருப்பொருள் உமன் இன் சயின்ஸ் மீதி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் வருஷத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி ரிவர்ஸில் போகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பத்தொம்போது பதினெட்டு பதினேழாவது வருஷம் இதெல்லாமே அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறத இப்படி லைனாக கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் உமன் இன் சயின்ஸ் அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி நூற்றி ஏழாவது இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸை பெங்களூர் வேளாண் அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் துவக்கி வச்சார் இதே ஒரு கொஸ்டின் தான் நூற்றி ஏழாவது இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க பெங்களூர் அம்மாநாட்டில் ஐஸ்டெம் போர்ட்டல் தொடங்கி வச்சார் அவர் ஐஸ்டெம் என்னுடைய விரிவாக்கம் என்ன அதான் கேள்வி ஒன்று இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டெம் ரெண்டு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டெம் மூணு இந்தியன் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் தி என்ரிச் மேனேஜ்மெண்ட் நாலு இந்தியன் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அண்டு இன்ஜினியரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் மேப் ஸோ என்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஐ ஸ்டெம் இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் அந்த வெப்சைட்டுடைய ஃபஸ்ட் பேஜே எங்கே கொடுத்துருக்கேன் இந்தியன் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அண்டு என்ஜினியரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் மேப் அதான் அதனோட விரிவாக்கம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அதுதான் இந்த நூற்றி ஏழாவது சயின்ஸ் இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ்னுடைய தீம் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா இன் இந்தியன் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் என்ஜினியரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் மேப் பெரிய இ அதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பிரபலமான விளையாட்டு வீரர்களுடன் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் கலந்துரையாடினார் கோவிட் நைன்டீன் நோய் தாக்குதலை சமாளிக்க சங்கல்ப் சன்யன் சக்ரட் மத்தா சம்மன் சசியோக் என்று ஐந்து மந்திரங்களை முன்வைத்தார் அவற்றை சரியானவற்றுடன் பொறுத்துக ஸோ பிரபலமான விளையாட்டு வீரர்களோட பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த கோவிட் ஒன்னைன் சம்பந்தமான ஒரு காணொலி காட்சி நடத்தினாரு அதை கலந்துகிட்டாங்க நிறைய விளையாட்டு வீரர்கள் யார் யார் கலந்துகிட்டாங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த யூடியூப் வீடியோல இருக்கு நீங்க பாருங்க ஸோ அதுல அவர் அஞ்சு முன்மொழிஞ்சாரு இங்க நாலு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க சங்
தனிப்பட்ட முறையிலும் தேசிய அளவிலும் பி எம் கேர்ஸ் நிதிக்கு பங்களிப்பு செய்வது சஷ்யோக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு பி எம் கேர்ஸ்க்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு பி எம் கேர்ஸ் விரிவாக்கம் என்னன்னு சொல்லி பாத்துங்க அதுவும் கொடுத்துருக்கோம் பிரைம் மினிஸ்டர் சிட்டிசன் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ரிலீஃப் இன் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் பி எம் கேர்ஸ் ஃபண்ட் கோவிட் ஒன் நைனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஃபண்டு இது இது சம்பந்தமான ஒரு வீடியோவும் இருக்குது இதுலேயே கூட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க பாருங்க ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்றது இதில் நாலு தான் கொடுத்துருக்கேன் இன்னொன்று அஞ்சாவது ஒன்றும் இங்கே இருக்குது அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பாருங்க சங்கல்பம் சங்கல்பம்னா நோய் தொற்றை எதிர்த்து போராடுதல் நோய் தொற்றை எதிர்த்து போராடுதல் சங்கல்பம் சன்யம் அப்படின்னா சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தல் சக்ரட் மக்தா அப்படின்னா நேர்மறை எண்ணங்களை பராமரித்தல் சஷ்யோக் அப்படின்னா தனிப்பட்ட முறையிலும் தேசிய அளவிலும் பிஎம் கேர்ஸ் நிதிக்கு பங்களிப்பு செய்தல் அதான் வந்து சஷ்யோக் சஷ்யோக் ஸோ ஆன்சர் வந்து சின்ன ஏ ஒன்னு பி டூ சி த்ரீ அடுத்த கொஸ்டின் இமாச்சல பிரதேச காவல்துறை டிஎஸ்பி திரு அஜய் தாக்கூர் எந்த விளையாட்டில் சிறந்து விளங்குபவர் திரு அஜய் தாக்கூர் அப்படின்றவர் டிஎஸ்பி ஆய் போய் இருக்கிறாரு காவல்துறையில் அவர் வந்து இமாச்சல பிரதேச காவல்துறையை சார்ந்தவர் அவர் எந்த விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கியவர் அப்படின்னு அதுதான் கொஸ்டின் கபடி ஓட்டப்பந்தயம் அத்லட்டிக் உயரம் தாண்டுதல் கிரிக்கெட் வீரர் இந்த நாளில் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பாருங்க கபடி வீரரும் இமாச்சல பிரதேச காவல்துறை டிஎஸ்பி மான திரு அஜய் தாக்கூர் ஸோ அவர் வந்து கபடி வீரர் ஸோ இவர் வந்து இந்தியன் நேஷனல் கபடி டீமில் கேப்டனாக இருந்திருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கபடி வேர்ல்டு கப்பு ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்கிறாரு அதே மாதிரி கோல்டு மெடல் ஆசியன் கேம்ஸில் வாங்கியிருக்கிறார் பத்மஸ்ரீ அர்ஜுனா அவார்டெலாம் வாங்கியிருக்கார் இவர் திரு டிஎஸ்பி அஜய் தாக்கூர் என்ன விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கியவர் அப்படின்னா கபடி போட்டி அடுத்த கொஸ்டின் கீழ்கண்டவற்றில் ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனை யார் பி வி சிந்து அங்கிதா ரெய்னா ஹீமா தாஸ் யாரும் இல்லை இந்த யாரும் இல்லைன்னு கொஸ்டின் வந்தாவே கொஞ்சம் பிரச்சனை அதை நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஆன்சர் கரெக்டாக பார்க்கணும் ஸோ பேட்மிண்டன் வீராங்கனை திரு மிகு பி வி சிந்து உங்களுக்கு தெரியும் சிந்து வந்து ஒலிம்பிக் போட்டியில் பதக்கம் வாங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனை திருமிகு ஹீமா தாஸ் அதே முன்னணி டென்னிஸ் வீராங்கனை திருமதி அங்கிதா ரெய்னா இவங்க டென்னிஸ் வீராங்கனை அங்கிதா ரெய்னா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சீமா தாஸ் என்ன விளையாட்டு அப்படின்னு நம்ம கேட்ட கேள்வி ஓட்டப்பந்திய வீராங்கனை யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கேட்ட கேள்வி ஓட்டப்பந்திய வீராங்கனை திருமதி சீமா தாஸ் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் சீமா தாஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் யாருடைய உயர்ந்த சேவையினை நினைவு கூறும் வகையில் பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் நாளை மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது திருமதி ஜானகி செல்வி ஜெய் ஜெயலலிதா திருமதி இந்திரா காந்தி திருமதி சுஷ்மா சுவராஜ் இங்க பாருங்க பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமா கொண்டாடுறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் அது யார் அப்படின்னா பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்வி ஜெய் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய பிறந்த நாள் அந்த அவங்களுடைய உயர்ந்த சேவையை நினைவு கூறும் வகையில தான் இந்த பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமா அனுசரிக்கிறாங்க ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா பதிமூணாவது கொஸ்டின் பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினம் விருது பெற்றவர் யார் அதான் கேள்வி மாளவிகா ஐயர் நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இவங்களை பற்றி சா பவதாரணி திருமதி வைஜி பார்த்தசாரதி திருமதி ரா கண்ணகி நம்ம முன்னே பார்த்தோம் திருமதி வைஜி பார்த்தசாரதியும் பார்த்தோம் திருமதி ரா கண்ணகியும் பார்த்துட்டோம் இதில் பார்க்காதவங்க சா பவதாரணி அவங்க ஒருத்தர் தான் பார்க்கல ஸோ அவங்க தான் இதுக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் இந்த இருபத்தி நாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினத்தை முன்னிட்டு பெண் குழந்தைகளின் சமூக முன்னேற்றத்திற்காக சிறப்பாக பணியாற்றிய கடலூர் மாவட்டம் மாலுமியார் பேட்டையைச் சேர்ந்த சிறுமி சா பவதாரணி அவர்கள் பெண் குழந்தைகள் முன்னேற்றத்திற்காக மாநில விருதுக்கான ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையும் பாராட்டு பத்திரமும் வழங்கி பாராட்டினார்கள் ஸோ என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா பவதாரணி இதுதான் இதுக்கு ஆன்சரு சிறுமி பவ தாரணி பதி நாலாவது கேள்வி சர்வதேச தரத்தில் ஒருங்கிணைந்த கால்நடை ஆராய்ச்சி பூங்கா கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் அமைய உள்ள இடம் எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தருமபுரி ஓசூர் தலைவாசல் உதகை ஸோ சர்வதேச தரத்திலான ஒருங்கிணைந்த கால்நடை ஆராய்ச்சி பூங்கா கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் இது மூணுமே வந்து சேலம் தலைவாசல்ல முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டினார் அதே மாதிரி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கோழி இன உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரி ஒசூரில் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒசூர் இங்கே எதுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதே
அமைக்கப்பட்டு வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இதுவே ஒரு கேள்வி தான் இது மூணுமே ஒவ்வொரு கொஸ்டின் தான் ஆன்சராகவும் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ தருமபுரியில் ஆலம்பாடி மாட்டின ஆராய்ச்சிக்காக இங்கே இது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தலை வாசல் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் கீழ்கண்டோர்கள் எது உள்நாட்டு மாட்டு இனம் இல்லை ஏன் நம்னா இந்த மாநாட்டு நம்ம ஒன்றே சொன்ன மாதிரி இந்த மாநாட்டில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இதெல்லாம் குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால தான் இந்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்டு இப்போ கேட்டிருக்கிறோம் கீழ்கண்டோர்கள் எது உள்நாட்டு மாட்டு இனம் இல்லை காங்கேயம் உப்பளாச்சேரி ஆலம்பாடி ஜெர்சி இதில் எது இல்லை உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜெர்சி அப்படின்றது உள்நாட்டு மாட்டு இனம் கிடையாது மீதி என்னென்ன உள்நாட்டு மாட இனம் இருக்குது அப்படின்னு முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்படின்னா காங்கேயம் உம்பளாஞ்சேரி ஆலம்பாடி புலிக்குளம் பர்கூர் இது எல்லாமே உள்நாட்டு மாட்டு இனம் இது ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எல்லாம் மறந்து போயிடும் ஞாபகத்துக்கு வரவே வராது இல்லைனா இன்னொரு முறை இந்த வீடியோ ரெண்டு மூணு முறை நாலஞ்சு முறை கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் ஒரு வழி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நிறைய கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பெரும்பாலும் இந்த முறா அந்த எருமை அது கே அது ஒன்று கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது நிறைய முறை கேட்டிருக்கிறாங்க பதினாறாவது கொஸ்டின் கீழ்கண்டவர்கள் எது நாட்டு நாய் இனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ராஜபாளையம் கோம்பை ஜெர்மன் செப்பர்டு சிப்பிப்பாறை உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும் ஜெர்மன் செப்பர்டு இது ஒன்று தான் மீ எல்லாமே ராஜபாளையம் கோம்பை சிப்பிப்பாறை இதெல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊருங்க பேர் தான் அந்த அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய நாயங்களுக்கு அந்த வளர்ப்பு அந்த நாய் இனத்துக்கு அந்த பேரை வச்சுருக்கிறாங்க இதில் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கிற அந்த மாநாட்டில் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கிற நாய் இனங்கள் நாட்டு நாய் இனங்கள் என்ன அப்படின்னா ராஜபாளையம் சிப்பிப்பாறை கோம்பை கன்னி இதெல்லாமே அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இதில் ஜெர்மன் செப்பர்டுன்றது நம்ம நாட்டு நாய் இனம் கிடையாது பதி நேலாவது கொஸ்டின் இந்தியாவின் முதல் மனித விண்வெளி பயண திட்டத்தினுடைய பெயர் என்ன ககன்யான் சந்திரயான் ஒன் சந்திரயான் டூ காட்டோசாட் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே புரிஞ்சிருக்கும் சந்திரயான் ஒன் சந்திரயான் டூ வந்து சந்திர ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு விண்வெளிக்கு கிடையாது காட்டோசாட்டு அப்படின்றது அது இல்லை அது வானிலை ஆராய்ச்சிக்காக கொடுக்கப்பட்டது ஸோ ககன்யான் அப்படின்றது தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் இந்தியாவினுடைய முதல் மனித விண்வெளி பயண திட்டம் ஏற்கனவே இந்தியா சார் ஒரு மனித ராகேஷ் சர்மா வந்து விண்வெளிக்கு போயிருக்கிறாரு இருந்தால் கூட அது ரஷ்யாவினுடையது ரஷ்யா இதில் விண்கலத்தில் தான் அவர் போனார் இந்தியாவினுடைய முதல் விண்வெளி பயண திட்டம் இந்த ககன்யான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ரொம்ப முக்கியமான லைன் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் இந்திய சுதந்திர தினத்தினுடைய எழுபத்தஞ்சாவது வருஷம் கொண்டாட போகிறோம் நம்ம அது அது ஞாபகார்த்தமாக தான் இந்த முதலாவது விண்கலமான ககன்யான் செலுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் இதை விண்வெளியில் செலுத்த போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க பதினெட்டாவது கொஸ்டின் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து வெளியேறிய முதல் நாடு எது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து வெளியேறிய முதல் நாடு கடைசி நாடு எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் எது 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 இந்த நாளில் எதுன்னு பார்க்கலாம் யுனைடெட் கிங்டம் டென்மார்க் பல்கேரியா போலண்டு ஸோ என்ன அப்படின்னா பிரிட்டன் தான் அது வெளியேறிச்சு பிரக்சிட் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷ் அண்ட் எக்ஸிட் இதே ஒரு கொஸ்டின் தான் பிரிஸ்டீட் பிரிட்டிஷ் அண்ட் எக்ஸிட் அதனுடைய விரிவாக்கம் பிரக்சிட் அப்படின்னா வித்ரால் ஆஃப் யுனைடெட் கிங்டம் ஃப்ரம் தி யூரோப்பியன் யூனியன் யூரோப்பியனிலிருந்து யுனைடெட் கிங்டம் வெளியேறதுதான் பிரக்சிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் ஸோ யூரோப்பியனுடைய கொடி இதுதான் சிம்பிள் யூரோப்பியன் யூனியனில் என்னென்ன நாடு இருக்குது அப்படின்றது இங்கே இருக்குது பார்க்குறதா தான் பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே புரிஞ்சிருக்கும் யுனைடெட் கிங்டம் முதல் நாடு இதுவரையும் யூரோப்பியன் யூனியன் ஆரம்பித்ததுலேருந்து வெளியேறிய முதல் நாடு இந்த யுனைடெட் கிங்டம் தான் அது சம்மந்தமான வீடியோ இங்கே இருக்குது இந்த யூடியூப் சேனலில் நான் இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது பத்தொன்பதாவது கேள்வி பொருளாதாரத்தில் விலையின் பங்களிப்பை கீழ்கண்ட எந்த நூல் விளக்குவதாக நாடாளுமன்றத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் ஆண்டுக்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை சம சமர்ப்பிக்கும் போது நிதி மற்றும் கார்பரேட் விவகாரங்களுக்கான துறை அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபதாம் வருஷத்துக்கான பொருளாதார ஆய்வு அறிக்கையை வந்து திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வெளியிட்டாங்க அவங்க வந்து பொருளாதாரத்தினுடைய விலையின் பங்களிப்பை ஒரு நூல் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த நூலை மேற்கோள் காட்டிட்டு படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த நூல் எது அப்படின்னு சொல்லி தான் கேள்வி கௌடலின் அர்த்தசாஸ்திரம் திருவள்ளூரின் திருக்குறள் புறநானூறு எதுவும் இல்லை எதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பாருங்கள் பொருளாதாரத்தில் விலையின் பங்களிப்பை கௌடலின் அர்த்தசாஸ்திரம் விளக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நாடாளுமன்றத்தில் அவங்க படித்தாங்க ஸோ கௌடலின் அர்த்தசாஸ்திரம் ஸ்பிளங் ஸ்பெங்லர் நைன்டீன் செவ
ஒரு கொஷின் உண்டு தமிழில் இருக்குது இது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கௌடல்யரின் அர்த்த சாஸ்திரம் கௌடல்யர்னால் சாணக்கியர்னு கூட நம்ம சொல்கிறோம் சாணக்கியரின் அர்த்த சாஸ்திரம் அடுத்தது எழுபதாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் எது இந்தியாவிலிருந்து அதிகம் ஏற்று செய் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருளாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கீழ்கண்டவற்றுள் எது இந்தியாவில் இருந்து அதிகம் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த நம்ம ஒன்றே சொன்ன மாதிரி பொருளாதார ஆய்வறிக்கை சம்பந்தமான இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் எல்லாம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதில் நிறைய இருக்குது பாருங்கள் பெட்ரோலிய பொருட்கள் கச்சா எண்ணெய் நிலக்கரி கட்கரி மற்றும் எரிபொருள் கட்டிகள் இந்த நாளில் எது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதாவது அதிகம் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருள் இந்தியாவில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது இருபதாவது வருஷம் எது அப்படின்னா பாருங்கள் பெட்ரோலிய பொருட்கள் அதுதான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது விலை மதிப்பு மிக்க கட்கள் ரசாயன மருந்து கூட்டு பொருள் உயிரியல் சார்ந்த பொருள்கள் தங்கம் மற்றும் இதர விலை மதிப்புள்ள உலோகங்கள் இதெல்லாம் வந்து அதிகம் இந்தியாவிலேருந்து ஏற்றுமதி ஆகக்கூடிய பொருள்கள் அதே மாதிரி இந்தியா அதிகம் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள் என்ன அப்படின்னா கச்சா எண்ணெய் நம்ம பாருங்கள் கச்சா எண்ணெய் அதிக அளவில் இறக்குமதி செஞ்சு அதை பெட்ரோலிய பொருளாக மாற்றி அதை ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் அதுதான் இந்தியாவில் மெயினாக நடக்கிறது ஸோ கச்சா எண்ணெய் நிறையா இறக்குமதி பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பெட்ரோலிய பொருள் நிறைய ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் அதிகம் இறக்குமதி செய்யக்கூடிய பொருள்களில் கச்சா எண்ணெய் முதல்லையும் தங்கம் பெட்ரோலிய பொருட்கள் நிலக்கரி கட்கரி மற்றும் எரிபொருள் கட்டிகள்லாம் அதிகமாக இறக்குமதி செய்யுது இந்தியா இதே மாதிரி நெ எந்த நாட்டு கூட நிறைய ட்ரேடு இந்தியா வச்சுருக்குது எந்த நாடு முதல் நாடு அதெல்லாமே இருக்குது இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அதிக அளவு அதிகம் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருள் வந்து பெட்ரோலிய பொருள் அதிகம் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள் கச்சா எண்ணெய் அதிக ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருள் பெட்ரோலிய பொருட்கள் இருபத்தி ஒன்றாவது கேள்வி விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பொருளாதாரத்தை கொண்ட நாடுகளில் இந்தியா உலக அளவில் டேஷ் இடத்தில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொருளாதார ஆய்வுகள் சொல்லியிருக்காங்க இத்தனாவது இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பொருளாதாரத்தை கொண்ட நாடுகளில் இந்தியா உலக அளவில் இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது அது பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் இரண்டாவது இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பொருளாதாரத்தை கொண்ட நாடுகளில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கையினுடைய மேல் அட்டை லேவண்டர் கலரில் இருக்குது அந்த லேவண்டர் கலர் எதுக்கு அப்படின்னா ரூபாய் நோட்டு நூறு ரூபாய் நோட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேவண்டர் கலரில் தான் இருக்கும் இந்த கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ அதே கலரில் அது கொடுத்துருக்காங்க என்னத்துனா ரூபாய் நோட்டு நூறு ரூபான்றது ஒரு பழமையான நோட்டு அந்த பழமையான நோட்டுக்கும் புதுமையான நோட்டு இந்த லேவண்டர் கலருக்கும் ஒரு லிங்க் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எக்கனாமிக் சர்வேவும் அதை வச்சு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அது இந்த வீடியோ இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் அடுத்த கேள்வி இருபத்தி ரெண்டு பிபிசி வேர்ல்டு ஹிஸ்டோரிஸ் மேகசின் நடத்திய உலக வரலாற்றில் மிகச்சிறந்த தலைவர் யார் அப்படின்னு ஒரு கருத்து கணிப்பு நடத்தினாங்க அந்த கருப்பு கணிப்பில் அந்த கருத்து கணிப்பில் முதல் இடம் பிடித்தவர் யார் அதுதான் கேள்வி ஸோ அந்த கருத்து கணிப்பில் யார் முதல் இடம் பிடித்தாங்க அப்படின்னா சீக்கிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய தலைவர் மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் இவர் தான் வந்து உலக வரலாற்றினுடைய மிகப்பெரிய தலைவர் அப்படின்ற வாக்கெடுப்பில் முதல் இடம் பிடிச்சிருக்கிறாரு யார் நடத்தந்த அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது பிபிசி வேர்ல்டு ஹிஸ்டோரிஸ் மேகசின் நடத்தின ஒரு கருத்து கணிப்பு அந்த வீடியோ இருக்குது ஃபுல்லாக இவர் இந்த மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் இதுக்கு ஆன்சர் ஸோ மகாராஜா ரஞ்சித் சிங்கு முதல் இடத்துல இருக்கிறாரு அது அவரை யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது இருக்குது பாருங்கள் இவர் முதல் இடம் ரெண்டாவது இடம் மூணாவது இடம் நாலாவது இடம் இது நைனை அப்படியே இருக்குது அது போ பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு முறை மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் முதல் இடம் ரெண்டு மூணு நாலாவது இடம் இவங்க எல்லாமே அபிராமலிங்கம் நாலாவது இடம் ஸோ இருபத்தி மூணாவது கேள்வி உலக புகழ் பெற்ற கோகினூர் வைரத்தை ரஞ்சித் சிங் யாரிடம் இருந்து பெற்றார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா கோகினூர் வைரத்தை பற்றி இப்போ கூட சமீபத்தில் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கூட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் கோகினூர் வைரம் யார்கிட்ட இருந்து ரஞ்சித் சிங்க்கு வந்துச்சு ரஞ்சித் சிங்கிட்ட இருந்து இப்போ பிரிட்டிஷ் மகாராணி கிட்ட இருக்குது மொத அந்த ரஞ்சித் சிங் யாரிடம் இருந்து பெற்றார் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி விக்டர் ஜாக்குமன் நெப்போலியன் லார்ட் ஆக்லாந்த் சா சுஜா இதுதான் வந்து கேள்வி பாருங்கள் விக்டர் ஆ ஜாக்குமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு யார் அப்படின்னா ஒரு பிரெஞ்சு பார்வையாளர் அவர் வந்து ரஞ்சித் சிங்கினுடைய அரசவைக்கு வந்திருக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ரஞ்சித் சிங்க நெப்போலியன் போனப்பட்டுடன் ஒப்பிட்டு இருக்கிறாரு இது கூட ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் நெப்போ
இப்போ நம்ம பார்த்துருக்குறோம் விக்டர் ஜாக்மண்டன்றவர் அவர் அவருடைய அவ அரசவைக்கு வந்தவர் பிரெஞ்சு பார்வையாளர் நெப்போலியன் அப்படின்றவர் நெப்போலியனோட ரஞ்சித் சிங்கை ஒப்பிட்டாங்க நெப்போலியன் லார்டு ஆக்லாந்து யார் அப்படின்னா சா சுஜா ரஞ்சித் சிங்கு லார்டு ஆக்லாந்து இவங்க மூணு பேரும் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கினாங்க அந்த ஒப்பந்தம் என்ன ஒப்பந்தம் அதெல்லாமே இந்த யூடியூப் வீடியோவில் இருக்குது பாருங்கள் இருபத்தி நாலு பீம்ஸ்டெக் நிரந்தர தலைமைச் செயலகம் அமைந்துள்ள இடம் எது இதுதான் கேள்வி பாங்காக் புதுடெல்லி கொழும்பு டாக்கா ஸோ பீம்ஸ்டெக் நிரந்தர தலைமையகம் எங்கே ந இருக்குது அப்படின்னா டாக்காவில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷத்தில் தான் அது வந்து அந்த இடத்த தே தேர்வு செஞ்சாங்க பீம்ஸ்டெக் எப்போ உருவாச்சு அதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பீம்ஸ்டெக்கு எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ பீம்ஸ்டெக் நிரந்த நிரந்தர தலைமைச் செயலகம் அமைந்துள்ள இடம் டாக்கா இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் குடிமை பணிகள் அதிகாரிகளை ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் எஃகு சட்டகம் என குறிப்பிட்டவர் யார் அதான் கேள்வி மகாத்மா காந்திஜி ஜவஹர்லால் நேரு நேதாஜி சர்தார் வல்லபாய் படேல் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த குடிமை பணிகள் அதிகாரிகள் அப்படின்னா யாருன்னா ஏஎஸ்ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தான் மகாத்மா காந்திஜி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேரடி அரசியலில் இறங்கவே இல்லை அதனால் அவர் சொல்லி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அடுத்தது ஜவஹர்லால் நேரு நேதாஜி சர்தார் வல்லபாய் படேல் இவங்க ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக இருந்தார் அடுத்து சர்தார் வல்லபாய் படேல் உள்துறை அமைச்சராக இருந்தார் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள தான் யாருன்னா இருக்கணும் உள்துறை அமைச்சர் ச அமைச்சகம் சம்மந்தப்பட்டது தான் இந்த குடிமை பணிகள் அதனால் சர்தார் வல்லபாய் படேல் தான் இதுக்கு ஆன்சரு குடிமை பணிகள் நாள் எப்போ அப்படி கொண்டாடுறாங்கன்னா இந்தியாவில் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கொண்டாடுறாங்க ஏன் அந்த டேட்டை கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு தான் குடிமை பணிகள் அந்த இதை துவக்கிச்சாங்க சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு பின்னாடி துவக்கி வச்சது அவர் முதல் உள்துறை அமைச்சர் சர்தார் வல்லபாய் படேல் அவங்க துவக்கி வச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று அன்னைக்கு தான் அவர் இன்னாகிரேட் பண்ணார் அந்த சிவில் சர்வீஸை அதனால் நேஷ்னல் சிவில் சர்வீஸ் டே கொண்டாடுறாங்க ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று எப்போ வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ் டே கொண்டாடுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் இருக்குது பாருங்கள் அவர் தான் சொல்லியிருக்காரு சர்தார் வல்லபாய் படேல் தான் ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் எஃகு சட்டகம் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா குடிமை பணிகள் அதிகாரியாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் சர்தார் வல்லபாய் படேல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் வேறு எந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்றதும் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அரசு வேலை பெறுவதே நமது லட்சியம் அதை அடைந்தே திருவோம் நன்றி